Lea Yupi u linë më 8 shtator 1979 në Tiran. Yupi ligjeron teorim politike në Departamentin e Qeverisjes në London School of Economics në Londër. Ajo është autore e librit Global Justice and Avantgarde Political Agency dhe The Architectonic of Reason dhe bashka autore e disa librave të tjerë. Lea Yupi ka punuar edhe për librat e saj, Free the Territorial Justice a Cosmopolitan Account. Libri Migration in Political Theory, bashk me Sarah Fine, është renditur ndërtituit më të ledzuar në katalogu në Oxford University Press. Ajo ka marrë qmim nga Akademia Britanike për ekselencë në shkencat politike. Lea Yupi, mirë se vini në refleksione. Skena është për ju. Mirë se ju gjitha. Filimisht një përshtypje e juaja për këtë skenë. Shtë pak e suditshme, sëpse unë shohë betën në të gjitha ekranet, por në fakt e di që për te ekraneve ka shumë njërës të tjerë, dhe përshtypja besoj është e përgjithshme si gjithkush para publikut, ideja është që të flasë është të tregoshë të vërtetën. Thuaj se gjithkush mund të të pyës sot, qëfar do të thot të kesh një mbjemër të rëndësishëm që her ka vendosur vetë për vetë vetën e her kanë vendosur të tjerët për të? A ua kemi ditur peshën atyre që bartën të shkuarën të lidhur me fatin e atë dheut? Profesori së drejtës Fabian Zhila shprehet. Një emër në historinë shqiptare apo një mbjemër është i rëndësishëm duke unisur nga konteksi, impakti, dhe trashikimia që ka lënë në shoqëri dhe të këtë pasarës të ti. Me gjitha të, nëse një pasarës ka një lidhje biologike, që jo të dërimisht është dhe lidhje ideologike, këmbi emër duhet parë si një standard dhe referencë në kuptimin kulturor dhe politik dhe jo në kuptimin genetik. Pra, kultura dhe qasa politike është bështirë dhe nuk duhet konsideruar se diqka e dhënë genetikisht. Sigurisht ato e në vlera, për cilët njerëzit të cilët ka një lidhje organike me to, mund të ju këthejnë dhe referohen, por nuk mund të përdojnë ato si instrumente për të kryuar si instrumente për shteti, si instrumente, le themi, hierarkie në shoqëri, por nëse do të merën si modele, duke unisu nga pinjollë dhe tyre, do të tjenë modele cilat vazhdojnë në ato linja dhe në ato hapa, për cilat të mbi emra, le themi, bën një vënd në historinë shqiptare. Në të kunder, sigurisht, instrumentalizimi tyre nuk do të bëgjë tjetër vetëm se do të përshudnoj kujtimin politik, historik dhe ideologik të 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 mbi emra dhe. Besëzëm mbjemri përcaktonë se cilët jemi në shoqëri dhe nuk besoj se ka mbjemra të rëndësishëm dhe të parëndësishëm. Besoj se të gjithë njerëzit marim pies në zhvillimet historike, politike, shoqërore, të vëndëve në të cilat njëhen ato mbjemra. Disa mbjemra njëhen historikisht, sepse historia është bërë në të kaluar nga elitat, nga intelektualët, nga politikanët që kishin mundësi të lëviznin, që kishin një loj statusi në shoqëri, një loj njohje, luani një rol në zhvillimin e vendit, por unë mendoj se të gjithë mbjemrat kanë peshën e tyre, nuk më duke si kur ka mbjemra që janë më të rëndësishëm dhe që duen kujtuar ose me të cilët njeri u duhet të krenohet, dhe mbjemra të parënsishëm. Besoj se në një shëqëri të gjithë ata që punojnë, të gjithë që nga një njeri që ndërton palate, të kënjë njeri që është politikan, të kënjë njeri që kujdeset për fmijët, të kënjë njeri që është shëron të sëmurët, të gjithë njerëzit ka një emër dhe një mbjemër që përcakton identitetin e tyre, që i lidhë me familjet e tyre, që indimon në një farë mënyre të kuptojnë nga vin dhe qëfar roli kanë në lidhje me prejardin e tyre, por besoj se askush nuk është, nuk besoj se e kaluara, nuk besoj se në bjemri, nuk besoj se prejardia e familjes në thot në një gjë për mënyrën se si ne duhet të zhvillohemi ose të ecim për parë në shoqëri ose për vendimet që marim, 
Dhe gjithashtu nuk besoj se um, mjemri duhet të përdoret um, si një loj pasaporte edhe kur është një mjemri të gjuar për të um, kryuar lidhje, për të marrë privilegje, për të sinjalizuar që ti e dikush që është më njohur ose më pak i njohur. Besoj se disa mjemra janë më të njohur në histori për arsye të rethanave, si që thash, historike dhe politike. Këto rethana nuk janë gjithmon rethana që reflektojnë mënyrën se si gjëra duhet jenë për të gjithë, nuk janë rethana do mos do shmërisht përfajsua se, si që thash, ne dim emrat e kretarve të shteteve, emrat e politikanve, emrat e generalve që kanë luftuar në beteja të famshme, po nuk dim emrat e ushtarve, nuk dim emrat e atyre që kanë bashkëpunuar për të arritur suksese ose që kanë kontribuar në rastin e dështimeve. Pra ndaj me ndoj se është më rëndësishme që të kuptohet që mbjemri është aty për të nadhën vëndin tonë në histori, por që përmendimin tim nuk ka mbjemra më të dëgjuar dhe mbjemra më të padëgjuar. Në rasin tim personal, mbjemri ka qënë për një pjesë të, të kaluar ësi me një barë, për një pjesë tjetër arsua krenarie, është mbajtur nga njërës të ndryshëm, me bindje të ndryshme politike, ndo një herë nga personaje ose figura referent, referente politike, historike, për të cilat është folur shumë dhe që kanë peshuar pastaj pasartësve të tyre, herë të tjera për brenda, brenda për brenda familjes kanë qenë arsye zënkash ose konfliktesh të naturës politike, apo filozofike, apo shoqërore, dhe mendoj se për mua mbi emri është një, në rastin tim personal, mbi emri ka qenë lidhja me Shqiprin, lidhja me historinë e Shqipëris, dhe një mënyrë për të kuptuar se ku është gabimi i përcaktimit të fatit të njëriut në lidhje me biografin, e kaluara e Shqipëris, e kaluara e familjes time, është një e kaluar në të cilën biografia përcakton të, sidomos gjatë periudhës së sistemit komunist, përcakton të se qëfar drejtimi do të mërnin për sartësit e kësaj familje e në jetë, me idejn që uh, vetëm për imbjemrit përcaktohej identiteti politik i këture pasartësve. Ndërko që brenda saj familje ka patur opinione të ndryshme politike, ka patur konflikte për arsye politike, pjestar të ndryshme të familjes kanë kontribuar në mënyrat të ndryshme në zhvillimin e shtetit, dhe unë e shohë mbi emrin si një mënyr për të sinjalizuar vazhdimsin, por edhe për të sinjalizuar ndryshimet dhe pluralizmin në mënyrën se si konceptohet identiteti shëqërorën. A nevojitet një riorganizim politik për të përbalur pasojat e krizës? A do indryshoj kufit e komunikimit me spopujve kriza nga pandemia? A ka gabuar Shqipria në qasin e saj me Europën? Profesori shkencave politike fitim zekthi shprehet. Si gjithdo krizë, tja dhe dhe kjo krizë malë që ka projë botën, dujet dhe fonës një vitë e gjusëm nga tani, Shfaqë pa dyshim nevojën e një rishikimi të tërë mënyrës si kemi organizuar identë në politikë, si kemi organizuar sistemi politikë, si kemi organizuar sistemi tona të pushtetit politikë, por është të vështirë të thuet se qëfar egzaksisht do duhet të ndodhë. U pa një gjë që sistemi globalist nërkomtar nuk kje në gjëndjet i përgjigjet në mënyrë të shpejt krizës dhe nevojës i mediatet njërëze për për mjekim, për ushqim, për një lojë që nërshmërije të caktuar të jetës përdiqme, pra pandemia globale prodhoj me një herë kollaps në gjitha vëndet dhe arriti punat deri sa edhe maskat mungonit, se maska si pasoj e një tregu global ekonomik prodhojsh në vetëm kinë dhe vëndet e tjarë nuk kishin mundësit kishin maska. Pra, sigurisht që vetë kriza vurin në pa do pësit e sistemit politik, e sistemit tonë qeverisë, se mënyrës si sot është struktura pushtetit politike, mënyrës se si njërëzit marrin aksesin të këj pushtetit, po se si njërëzit arrin të kjenë fjalë në tyre në vendimarin e madhe. Pra shkurt, du të them që kriza prodhoj edhe një këndërshtrim tonin të ri se si ne do duhet të organizojmë jetët tona kur përbali me kriza, se si do duhet të organizojmë jetët tona në mënyrë të tilë që pushtetit politik të mosjet ka që larguar nga njërëzit, për shtetit të politikë mosjet i qëndërëzuar rrëdhë vetës vetë, edhe sistemi global, apo qivrisja në tërësi, në organizatën nërkomtare, e gjitha këto ka nevoj për njëri shikim tjetër, në mënyrë që për të thëmë shkurt, njërëzit të jenë 
jo objekte të pushtetit, po të jenë subjekte me dignitetin, me lirin dhe me drejten e vetë për të marrë të që ju takon nga e tëra e përbashkët. Një dhe me Shqiprien, se si Shqipria ka nërtuar raporin se me Europën, ku të them që ne kemi sënuar në të vide të integrojmi në BN, kuptimi që të bëjmë pjesë e strukturës politike që jo të bëshkë një Europian. Por ne nuk një Europian kërë asit ditë, që në të bëjmë Europian kuptimi në vlerave, kulturës, një përvoje, apo një kulturë, dhe një qivirin se demokratikë që në duhet të realizojmë këtu, ne nuk kemi sundin të likit, nuk kemi qivirin që je blogari, nuk kemi jetë mërësat efikase, nuk kemi pushtetet të ndara, që janë një farë mënyre, dhe më thonë, letë themi, disa nga kolonat kërësore të asaj që në me nëmë që është bejem. Gjithë edhe vetë bashkimi Europian, ka probleme dhe titë më dha, ka probleme me me strukturat të pushtetit, me mënyrës si i trajton disa vënde, me mënyrës se si shpërndajnë parat, me mënyrës si u shtot pushtetit, me burkrasin e matë komisionet Europian. A i ka probleme dhe vedha, por ne si Shqiptar kemi sënuar thjesht dhe vetëm të plëcojmë disa kriteri që nuk e kemi plëcojmë sepse kemi patu qëllim dhe nuk e patu qëllim në e qëllimin e plëcojmë të kriteri e këthyre dhe qëllim e kemi këthyre dhe në qëllim të mbajtës pushtetit politikë në Shqipëri, pra ne në thellë nuk kemi tentuar të bëhemi Europian në kuptimin e adoptimit apo e shëndërrimit të vetës në bardët të cavlerëve të nësishme Europiane se që janë këto që thashë më lartë. Përshaj përket lidhjes pandemis dhe menagjimin e krizës të pandemis, pësoj së një nga elementet e parë interesant është mënyra se si ne kemi interpretuar pandemin si një loj katastrofe naturore. Pra ne flasim gjithmonë për virusin, për një faktor të jashtëm, për diçka që në avurim në kushtet të jashtë zakonshme dhe në detyrojnë ato kushtet që të mërënim vendimet të jashtë zakonshme, që shpesh shkonin kunder regulave, kunder ligjit, pra që një moment që shoqëria, sidomos vëndet liberale, u detyruan të pezullonin të drejta, garanci individuale, të cilat të kishin në qëndur të kushtatutave dhe të sistemeve të tyre ligjore për shkak të pandemis dhe në emër të një krize naturore. Dhe këtu me ndojë se është problemi parë, sepse asë një krizë në fakt nuk është naturore. Ajo bëhet naturore nga njerëzit në momentin që ata deklarojnë pa mundësi në tyre për t'i dalë për balë pasojave të kësaj krize. Dhe ajo që ne virusi dhe pandemia në vurin në pa, ishte në një farë më njëre një realitet pa barazish me natur globale, dhe gjithashtu realitetin e një dështimi institucional të sistemit të shteteve që t'i bënin bal një situatë ndërkomtare, që në një farë mënyre në tregonte se bota është ndërlidhur, se në ruzullin toksor nuk ka zgjidhje që funksionojnë për një shtetë dhe nuk funksionojnë për një shtetë tjetër, se ajo që kërkohet është një mënyrë për të koordinuar dhe primet politike, për të koordinuar sistemet ligjore, për të koordinuar vlerat dhe përfajsin politike, Në mënyrë që kur pandemia shfaqet, ose kur ne hasemi me një kriz tjetër të kësaj natyre, ose kur ne kemi një loj katastrofe të cilët i duhet dhenë një përgjigje e përbashkët, të mos thehemi në kështjela të izoluara të një shtetit të caktuar, në të cilin, se cilin vëndet e mdha për shumë në fillim të pandemisë, u munduan shumë shpejt që të mërnin vaksina, që të siguronin qytetarët të tyre, duke lënë ndërko shumë shtetet të tjera të botës plotësisht pas një mundësi për arsye të pabarazive ekonomike, sociale dhe politike që egzistojnë në sistemin ndërkomtar të soqëm ekonomik dhe politik. Pra, menagjimi pandemis në një farë mënyre në avuri për bal një realitet pa drejtësi shëqërore me natyrë si një disë shteteve, si edhe brënda shteteve. Në qovëse shojmë situatën dërkomtare, shtetet e fuqishme kishin më shumë mundësi për t'i dalë për bal pandemis si kur vinë të fjalla për maskat ose për mjetet shëndesore, për vaksinat, pak më vonë, tjere, tjere, ndërkoj që shtetet më të dopta, shtetet e varfa, nuk i kishin këto mundësi dhe vareshin në një farë mënyre nga pushteti i atyre më të fordve. Në të njëtën kohë edhe brënda për brënda këture shoqërive, pandemia nuk i godet të gjithë njësoj. Dhe studimet empirike që dolën nga analiza e situatës pandemike, nga të reguan se për shemë më kishte bilionerë si Jeff Bezos, mundësit ekonomike të të cilit u rritën u shumë fishuan shumë më tepër, 
për shkak të pandemis, sepse e unë byllën bizneset e vogla, unë byllën mundësit për të komunikuar me konsumatorët në të njëtë në zonë geografike, sepse bota virtuale mori shumë më te për rëndësi, dhe pati një grup individës, bizneses e tjere tjere, që përfituan nga kjo pandemi, pra jo vetëm nuk u goditën, por arritën që të fushizohen. Ndërko që kuptuam gjithashtu se kur flite i përshomu për mbyllje në bizneseve të elbësore, në Angli ku unë jetoj, cilët ishen ataj që imbanin në këmbë bizneset themelore, pra ato që shpërndanin malërat, shoferët, punojset e dyqaneve, kuptuam pra që mënyra se si ne e kishën konceptuar punën dhere në para pandemis, që ishte ideja që punat anje është vetëm intelektuale, puna fizike nuk eksiston, klasa punëtore nuk është adha që rëndësishme, kuptuam që me pandemin, klasa e njerëzve të cilët e mbanin në këmbë këtë ekonomi, që uquajt ekonomi esencialet, pak të në Angli ku jetoj unë, uquajt në pun esencial, këta ishin ata që në fakt kishin patur gjithë më rogat më të ulta, që kishin patur më pak mundësi në shëshëri. Pra, kuptuam që pandemia në vuri për para një sistemi global pa drejtsish, pa barazish dhe mungeza shlirie shumë të theksuara, si brënda për brënda shteteve edhe shteteve të avancuara, ashtu edhe ndërmjet shteteve, pra shteteve më të avancuara dhe shteteve më të varfra. Përsa i përket pyetjes lidhjes me Shqipërin, me Europën, dhe nëse Shqipëria është gati që të jetë në Europa për jo, themë se është rëndësishme që të dalohet midis Europës, si hapsir geografike, kulturore, politike, shëqërore, ekonomike, që përcakton vëndin tonë në këtë kontinent, dhe bashkimit Europian si një grup institucionesh të kryuar nga disa shtete, të cilat kanë bërë në fund të luftës të dytë botërore një akord për të kryuar këtë loj institucionit dërkomtar për të koordinuar dhe primet e tyre. Unë thëmë se Shqiptarët janë në Europë, kanë qënë gjithmonë në Europë, historia e Shqipëris është historia e Europës, historia e konflikteve të Europës, e rivaliteteve, midis pushteteve, vetë egzistenca e shtetit Shqiptarë i detyrohet pikërishë këture mardonjeve midis shteteve të ndryshme europiane, Dhe nga nga tjetër, qështje që shtrohet është nëse Shqipëria është gati apo jo që t'i bashkohet bashkimit e Europian. Dhe unë mendoj se këtu debati është i dyanëshëm, nuk mendoj se me sa kuptoj unë edhe duke parë opinionet e mbledhër edhe ndërhyrën e pak më parë, nuk është qështja a është Shqipëria gati për standartet e Europiane apo jo. Pasi unë themë se standartet janë universale, vlerat janë universale, dhe institucionet të ndryshme i realizojnë ose nuk i realizojnë ato në lidhje me qytetarët e tyre. Dhe unë mendoj se nga kjo anë, në nga në lerave universale dhe realizimit të tyre, zbatimit të tyre në ligje, këthimit të tyre në të mira për qytetarët, ka mungesat të theksuar asin në Shqipëri, ashtu edhe në vëndet e bashkimit europian. Dhe mendoj se qasja më e mirë ndaj bashkimit europian është një qasje që është konstruktive, pra që beson në projektin e bashkimit europian si projekt që lidh shtetet dhe jep një form solidaritetit me disë shteteve, por nga nga tjetër edhe që është kritik ndaj mungesave të atyre institucioneve dhe ndaj atyre që duhen bërë për t'i përmirsuar, për t'i përforcuar atyre institucione. Jorge Luiz Borges shkruante se libri është një nga shpikjet më të mahniqme, sepse është kujtes dhe imaginat. Por, gjdo të thot të rritesh në fund të historisë. A kemi mundur ne të aruajmë si duhet të shkuarën? Botuesja Arlinda Dudaj shprehet. Gjdo të thot të rritesh në fund të historisë është një pyetje që më ka munduar të pak të në këto 20 vitet e fundit, më ka munduar personalisht edhe më ka munduar edhe si botuesë, edhe da shpigoj përse. Në fakt, një libri Lea Jupit, të lirë të rritesh në fund të historisë, më ka zgjuar brënda vetës edhe më ka dhe përgjigje, të pyetjeve apo gjerave të cilat më ka nërëdhë në kokë po pa ju dhe një zë. Dhe në fakt, Ajo që ka mendoj dhe këtë e mendoj si botuese, u mendoj që ne kemi bërë shumë shumë pak për të shpjeguar, për të shpjeguar të shkuar në tonë. Për ne të rritesh në fund të historisë, 
ishte, um, të rritisht në fund se i soris ishte si, si të kesh, uh, të, të, të zgjohesh pa pritur, edhe, edhe, edhe të përbalesh me një, me një traum. Dhe kjo ka qënë trauma jonë, uh, një nga trauma, kësë më të mëdha që ne kemi pasur, uh, zbulimi, zbulimi së vërtetës. Por, uh, për të zbuluar të vërtetën, edhe për të, për të zbardur, um, um, të shkuar në tonë, për të kuptuar nga erdhëm, edhe për më te për ku po shkojmë, Um, për këtë duhet uh, letërsia, një gjë që i kanë bërë uh, shumë Gjermania, cilës i referojmë gjithmonë, kanë punuar shumë e të shkuar në tyre, për mes kulturës, për mes uh, letërsis, për mes artit, për mes diskutimit, edhe në fakt, uh, këtë vuqitë jashtë zakonçme e ka, e ka shumë uh, letërsia, letërsia e ka uh, pafundësisht uh, të mundur të, të komunikoj për mes, uh, për mes librave edhe për mes uh, të shkruarit të, të provokoj, uh, të provokoj uh, uh, diskutimin. Në fakt, uh, u me do që kanë munguar shumë edhe, edhe të këne uh, shumë pak është, është shkruar edhe shkruar me vërtetësi apo me, me një loj sinceriteti gjithmon uh, jemi përpjekur të ambulojmë uh, uh, me, me uh, edhe në letërsi, edhe në diskutime. Uh, unë mendoj që ka ardhur koha tani më shumë se kur që ne të flasim, uh, flasim për të shkuar edhe të të nëzjerim edhe të të shrënjosim atë nga, nga skutat më të erta për të për pasur edhe për të pasur mundësi që të shërohemi. Unë mendoj se tani është momenti i duhur. Um, të rritës në fund të historis është nën titull i, i libri tim të lirë dhe nën titull i referohet shprejes uh, një personajët të njohur, pesoj edhe për publikun shqiptar Francis Fukuyama, i cili ka shkruar për uh, The End of History, që nën kupton të triumfin e liberalizmit, me rënjen e sistemeve komuniste në Europën lindore, dhe i den që historia ka ardhur, ka mbërritur në fundin e saj, uh, pasi tani nuk ka mas një alternativ tjetër ideologike. Dhe të rritesh në fund të historis, është në një farë mënyre, një rëfim, për qëfar do të thot të rritesh me ideologjin se nuk ka më ideologji. Dhe kjo do të thot, për të qënë akoma më specifike, të mos kesh më ideologji do të thot të kesh vetëm një botë kuptim i cili është i drejti dhe uh, mungesat alternativave sistemike të bëj që të pranosh atë sistem pavarësisht pavarazive që a i mund të shkaktoj, pavarësisht uh, problemeve shoqërore, pavarësish mënyrën se si a i sistem aplikohet në vëndët të ndryshme të botës, e tjerë. Pra, kjo të ri, ideja e fundit të historis, ka në gjatë viteve në ndjetë, gjatë gjithë viteve në ndjetë, ka influencuar politikat si ekonomike, ashtu edhe politika, ashtu edhe shoqërore, të njësër vëndëve, duke filluar nga shtetet më të fuqishme, të cilat kanë, edhe ka quar në marjen e masave ekonomike, politike, me pasoja të rënda të tosha shoqërore, sidomos për, për punëtorët, për njërës të shtypur, për pakicat. Dhe të rritësh në fund të historisë, në një farë mënyre do të thotë të rritësh me idejnë që nuk ka alternativa. Por, kjo idejnë që nuk ka alternativa, për mendimin tim është një idejnë jo vetëm e gabuar, por edhe rezikshme, pasi në qofë se ne mësohemi, me, në qofë se ne përvetsojmë këto teori, dhe në qofë se ne e zbatojmë dhe jetojmë me të, atëherë e bëhet e pa kuptim të në një farë mënyre të rebelohesh institucioneve, të bësh kritika ndaj tyre, të qonë në një uh, pranim të realitetit socio-ekonomik dhe politik në të cilin jeton, që uh, për mendimin tim i qonë edhe brezat e rinjë në një loj forme apatie dhe cinizmi politik. Të rritësh në fund të historis, është të kuptosh që në fakt historis nuk i vjen kur fundi, që historia është një proces, një gjarje, është një erzish, situatash, në të cilat bot kuptimet janë gjithmon të ndryshme, në të cilat këto bot kuptimet të ndryshme të qojnë si edhe në pasoja institucionale, dhe këto pasoja institucionale pasaj zbatojnë jetëve të njerëzve në mënyra të ndryshme, dhe do të thot të kuptosh që përsa ko bot kuptimet janë të ndryshme, përsa ko ka pluralizm, duhet të ketë edhe mënyra për t'i kanalizuar mos dakorcit politike në, në një mënyrë që të mos jetë shkatëruese, por që të tojnë në një debat produktiv mi disë pjesëve të ndryshme të shoqëris. Dhe um, për, për mendimin tim, kjo është edhe funksione në një farë mënyre i artit, pak në funksione kritik dhe social i artit në, um, në shoqëri, është pikërisht ideja që në përmjet artit, 
ne hapim një dialog artisti dhe publiku, hapim një proces dialogu me njëri tjetrin, dhe në përmjet këti dialogu që i referohet të kaluar, si i referohet ideve të sa ardhme, si i referohet vizioneve të ndryshme, edhe ata që nuk binden nga ana politike, nga ana shëqërore, janë në gjëndje që duke përvecuar, duke ledzuar vepra të artit, duke shijuar vepra të artit, të zbusin pjesën e tyre më agresive, pjesën më që nuk i shërben për parimit të shëqëris, dhe të në përmjet në djeshmëris artistike dhe në përmjet veprave të artit, të ken një proces shkëmbimi idesh, shkëmbimi gjukimesh estetike, por që në fakt janë edhe gjukime politike dhe shëqërore, dhe në përmjet këti procesi, ti hapin udhën pasaj edhe shkëmbimeve të natyre, të një natyre tjetër, si që mund tjene ato politike, apo shkëmbime të rreth sisteme veshoqërore në të cilat ne jetojmë. Pra, për të këthyre dhe njëherë diskutimit rreth fundi i historis, mund besoj se historis nuk e vjen as njëherë fundi, dhe të rritesh në fund të historis, them se nën kupton të rritesh me vetë ndërgjeqësimin e pluralizmit të alternativave dhe të mundësive të ndryshme kritike në përmjet të cilave individut mund të kontribuen në shëqëri dhe të kuptosh që arti, librat, format e tjera të komunikimit njerëzor mund të shërbejnë këti projekti në qofë se vihe në jetë në mënyrën e duhur. E keni gjetur autorin e mëndjes në mendimet tuaja, kur vini për balë socializmin dhe liberalizmin, cilat janë përgjigjet? Besoni e ndes se demokracia dhe kapitalizmi kanë kontradikta të thela? Po cila është ajo forme organizimit politik që do e respekton të më shumë mëndjen dhe dignitetin njërzor, apo në botën e sot me të progresit ne duhet të heqim dorë nga digniteti? Filozofi Clementin Mile shprehet. Reziku më i madhë për demokracinë, unë gjykoj që nuk është kapitalizmi, por në fakt është nocioni që kemi zhvilluar ne për demokracin, ne kemi zhvilluar një nocion mitik, sigurisht e kemi marë si të është frëmzimin nga grekët e lashtë që praktikoni demokracin, por ata ishën kushte komplet tjera prej nesh. Ne sot flasim për demokraci përfajsuese dhe duham që ajo tjetë gjithashtu edhe reale, jo vetëm simbolike. Mirë për kjo është problemi madhë me konceptin ton për demokracin, ne du të kuptojmë që demokracia në faktër simbolike është mitike. Demokracia nuk është vullnet, nuk është pushteti popullit, nuk është e lidhur asme një pjesë marjet madhe të popullit në proceset vendimarse, dhe në fakt në mënyrë paradoksale, kërkesat për më shumë demokraci shpijen të një mos funksionimi saj të një loj overdoze, si të është kërkesa, shpresionesh, të cilat sistemi demokratik, jashtë të quitur pra, demokratik, nuk mund të realizoj dot. Dhe në këtë sens, nuk është problemi të kapitalizmi, kapitalizmi pranon dhe mundëson edhe demokracin, si kundur, në qofë se do kishim alternativën mes liberalizmi dhe socializmi, unë do shikoja më shumë probleme me socializmin, pikrish, sepse rrit presionin bi kërkesa, demokracin, që ajo të performoj e të siel rezultate që politika pavërësisht se organizua në mënyrë demokratike, nuk mund të siel dot. Në këtë sens, ne kemi problemin e madhë që duhet gjemi një form e cila tjetë e të shërbej dignitetit njëri jutë. Dhe kjo form, politike, organizimit, filon dhe mund të gjendet vetëm kur të heqim dorë nga mitet që kemi ngritur. Pyetja e demokracis dhe se si lidhet ajo me liberalizmin dhe me socializmin është një pyetja shumë interesante pasi unë besoj se si liberalizmi, si socializmi, si teori politike kanë në themel të tyre lirin njerëzore dhe aspiratën për të realizuar lirin të këtë individët thuet shpesh që në fakt liberalizmi i kushtohet liris dhe socializmi i kushtohet barazis, për mendimin tim kjo është e gabuar si nga ana historike, ashtu edhe nga ana e rënjve intelektuale të këture dy teorive. Socializmi ka ardhur si një zhvillim i mendimet liberal, 
dhe në një farë mënyrës e një kritik e mangësive të sistemeve liberale, të pak të në filozofin politike, që i ka të reguar sepse dhe ku sistemet liberale kapitaliste do shtojnë të realizojnë ato ide të lirist që vënë në themel të tyre nga anat e orike. Demokracia është rëndësishme, pasi fjallat demokraci në nënkupton vullnetin e popullit, dhe e nënkupton të vullnetin e shumicës më mirë në grejqin e lashtë, dhe naturisht që sistemet moderne e kanë ri brindurtuar, ri konceptualizuar demokracinë. Por, në fund të fundit, dëshira për demokraci, dhe unë nuk besoj se, nuk jam dakord me parafolësin që demokracia është një mit, nuk besoj se demokracia është mit, besoj se demokracia është një ideal shumë i rëndësishëm, që ka të bëj me mënyrën se si ne duhet të përfajsohemi nga ligji, ne i nënshtrojemi ligjeve në gjithdo gjithë që bëjmë, kur paguajmë taksat, kur paguajmë gjobat, kur dalojmë me disë burgut ose mungesës të lirisë për arsye të burgimit, sepse shteti ka kryuar burgje dhe ne në qovës të dikush në merë dhe në izolon, ajo që e të shkelje të drejtave individuale, por në qovës të shteti përcakton që kjo është një ligjë dhe ligjë shkelet dhe njerëzit duhet të izolohen dhe të futën në burg, ne e pranojmë atës institucion, pra bëjmë një dalim mi disë shtetit si institucion dhe një bandë dhe kriminale, për arsye se shteti është themeli i ligjit. Dhe i zbatojmë ligjit naturisht dhe ligjit të gjitha ligjit janë në një farë mënyre kushtëzime të lirisë, sepse ne nga kërkojt për shumë të ndalojmë para semaforit, kur duhet të zbatojmë regullat e trafikut, nga kërkojt të kemi pashaport, kur duhet të votojmë ja shtetit, dhe të gjitha këto janë në një farë mënyre kushtëzime të lirisë individuale. Por, në demokraci, kjo kushtëzim i lirisë individuale justifikohet kur njerëzit marrin pjesë në kryimin e ligjeve, sepse ideja është që unë i nënshtrojmë ligjit, por në qoftë se unë kam kontribuar në bërjen e ati ligjit, në një farë mënyre unë jam autori i ati nënshtrimi. Pra, e humë blirin, por edhe e fitoj ato, duke që në autor i kësaj e këti kushtëzimi. Dhe demokracia si ideal është pikërisht kjo, është ideja që ne përfajsohemi dhe duke i bërë ligjet bashkarisht me të tjerë, duke kontribuar në ndërtimin e një sistemi shëqëror, pavarësi se ligjet nga kushtëzojmë, ne kemi autorizuar kushtëzimin nga ligji. Për mendimin tim, kjo është një ideal, sepse në fakt, në shëqëri të pabarabarta, ligjit vepron në mënyrat të ndryshme mbi subjekt të ndryshëm. Në qovë se, për shembol, për të themi kushtëzimin e pasaportës ose dalin u dhlirin për të uftuar, dikush që e përbalon më mirë në një sistem të pabarabart ekonomik, dikush ka mundësi të uftoj, të shkoja shtetit, të ketë eksperiencat të ndryshme, ndërsa të tjerë nuk e kanë atë mundësi. Pra, kjo do të thotë që ne në këtë sistem, në sistemet të pabarabarta që prodojnë pa drejtësi shoqërore, Mungesa e përfajsimit demokratik në qonë në faktin që ligji nuk është më ligjë që autorizohet nga të gjithë, por që autorizohet vetëm nga pakica që ka mundusit për të zbatuar ligjin. Dhe për mendimin tim është shumë e rëndësishme që kjo gabim të korrigjohet dhe që të ketë kritika të shoqërisë që në ndimojmë të ecim për para duke patur vizione, alternative, politike, ekonomike, që e kthejnë demokracinë nga ideal, nga kjo ideal i përfajsimit i të gjithë dhe që i nënshtrohen në ligjeve në mënur të barabart, nga ideal në një realitet institucional. Pavarësisht se sa largu dhe thoni, nuk mund të largoheni kur nga vetja. Kështu shkruan Haruki Murakami por si është të shohësh hapat e tu dhe më pas një bot krejt tjetër për balë? Si do i gjykonit politikën e sot me shqiptare pasi keni bërë kash hapa? Kritiku letrar Agim Baci shprehet. Murakami, kjo shkimtarë që ka lëtuar shumë bërë në bedhesti si që ka lëtuar dhe në përbot, në fakt veç e nga kujton që ne jemi, jo vëndëm ajo që jemi sot, por edhe ajo që kemi qenë dhe ajo që duham të jemi, pra njëri ju është edhe kujtese dhe dëshirë, në më tënë, është një vazhdimësi e gjërave që ka bërë, ka jetuar, ka njohur, dhe atyre që dëshirën të njohë, në më tënë, në tardën. Ndaj dhe njëri u është në ecje, në më tënë, në një njohë e të vazhdushme të vetvedes. Por, shpesherë duhet të dhe të ndaloj, duhet të ndaloj për të kuptuar se qëfar ka përbalë, ku ullë tonë, ku i hedhë hapat, ku ndalonë. 
sidon mos kur uh, ikën nga nga bendindja ulton diku larg, uh, jemi njerëz të tjerë, jemi kulturë tjetër. Këto pyetje bën ndonjëherë më më të rëndësishme, bën më të forta, bën kanë nevojë për përgjigje edhe 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 më të, më të thella se sa një njeri që uh, ecën diku rrotull aty ku ka lindur pa u larguar kur. Ë uh, në fakt uh, të gjitha këto ultime nuk nuk ish pëtën do të pyetjes po politika. Sa ka ndryshuar politika? Sa na ka në dorë ajo ne, në më thënë në përditshmërinë ton për të ndryshuar, apo sa e kemi ne në dorë për të ndryshuar. Uh, unë besoj që uh, politika është pjesë e shoqërisë dhe nuk mund të pretendojmë kurrë që mund të pikë vetëm një pjesë e shoqërisë, që do të pikë vetëm politika, apo vetëm arsimi, apo vetëm kultura. Unë un mendoj që shoqëria ka nevojë të hedh hapa së bashku dhe politika është ajo pjesë e jona që shfaqet ndoshta më hapur së gjithçka tjetër, por gjithsesi mbetet ftyra jonë më e dallueshme në përditshmërinë tonë. Mendoj se ne identitetin personal nuk e njohim as njëherë. Dhe në fakt besoj se jeta është në një farë mënyrë për pjekja për të kuptuar se kush jemi. Ne kemi elemente, kemi një mozaik të kaluare me, me njëjarje, me personaje, me të afërm, me kontekste në të cilat jemi, jemi rritur. Dhe ndo njëherë, disa nga këto jetë, si jeta ime, si jeta shumë shqiptarve, kalojnë në uh, kriza sistemike. Dhe duke patur kriz në sistemin, në, në institucionet, në, uh, në botën që në rrëthon, kjo krize sistemit ndikon në një farë mënyre edhe në uh, formimin e identitetit personal. Sëpse uh, ne e njohim vetën si dikush, brënda një botë kuptimi, brënda një sistemi, dhe pastaj sistemi rëzohet dhe e njohim vetën si dikush tjetër, në ato sistem tjetër, dhe me kategorit e ati sistemi tjetër. Kjo është një eksperiencë që uh, nuk e kanë shumë njerëz, në fakt, në, në, në jetën e tyre, në shoqërit, në shoqërit në vëndet ku jetoj unë, uh, njerëz nuk e kanë parë ndojnëherë në ndryshimin e sistemit. Britania e madhe, për shumë, të rinë, nuk rritën me idenë që ti mund të jesh me një, kosht, me një kushtetut, leqë nuk ka kushtetut fare, por uh, me një sistem ligje, me një sistem ekonomik sot, dhe pas gjasht mua është a gjesh vetën në një sistem ekonomik plotësisht tjetër. Dhe unë them se kjo i bënd diçka individit, i kryon një loj, edhe, edhe procesit të kërkimit të vetës, që a i e mbartë gjatë gjithë jetës, kjo qarje sistemit, kjo kriz, kjo dy, dy, dy zim, po themi, për, në fillim në një, në një bot, brënda një bot kuptimi, dhe pastaj në një bot kuptim tjetër, e bënë shumë të vështirë, sepse i rritë skepticizmin dhe um, i rritë pyetjet. Êshtë shumë e vështirë, kur i e rritur në një sistem dhe a i rëzohë dhe pasaj rritur në një sistem tjetër, të pranosh si të mjërqona të vërtetat të cilat merë nga shoqëria, nga, që, që i gjenë nga opinioni, nga e tjera, tjera. Pra, uh, kjo është e veçant, është uh, naturisht në një farë mënyre një traum, po unë mendoj se është edhe një fat, sepse, uh, na bën që ta shohim vetën në mënyra të ndryshme dhe na bën që uh, të ngrem ty e tje që ndosha nuk do t'i kishim ngritur si kur jetët tona të kishin qënë gjithmon, gjithmon brënda të njëtës korniz uh, ideologike, politike, sistem, ekonomike e tjerë. Um, është fat nga njëra anë dhe është rezik nga anë atjetër, sepse uh, është fat në qofë se ne shohim si mundësi për të zhvilluar kure, kureshtjen, për të zbuluar më shumë gjëra rrët vetës për të njohur më mirë historinë tonë, për të kuptuar më mirë politikën. Por, në një farë mënyre është edhe rezik sepse mund të qoj në faktin në këtë mosbesimin që ka alternativa dhe në mungesën e shpresës. Uh, unë mendoj që një nga tiparet e teksuara të shoqërisë shqiptare, si dhe shumë shoqërit të tjera në, në transicion dhe që kanë përjetuar në një farë mënyre këtë kriz identiteti, e cila kanë dikuar si kriz identiteti politikë institucional edhe në formimin e identitetit të qytetarve, të njerëzve, mendoj se një nga pasojat më të trishtuara të kësaj krizë identiteti si komptar ashtu edhe vetjak personal, është mungesa e besimit se gjërat mund të ndryshojnë, është mungesa e shpresës në të ardhmen. Ndërko që shpresa në një farë mënyre është një dëtyrë morale, ne nuk e gjejmë shpresën duke parë botën që në rrëthon dhe duke menduar a është 
optimizmi këtu i justifikuar apo nuk është justifikuar. Për sa kohë që ne ngrijemi në mëngjes, punojmë, përpichemi, përpichemi për fëmijët tanë, përpichemi që t'i ndryshojmë gjëra që t'i bëjmë më mirë, atëherë e kemi për dëtyr që t'kemi shpres. Dhe duke patur shpres, duke parë shoqërin tonë me sytë e shpresës, kemi mundësi që pas taj të angazhohemi në nivel më specifik, më konkret, me ligjin, me politikanët, me ekonomin, që t'i përbalëm problemet që kemi në mënyrën e duhur, jo me idenë që Shqipëria është një vënd ku nuk bëhet, duhet i këtë sa më shpejt, ne do të gjemë shpresën vetëm në qovë se futëmi në komunitetin e Europian, ose vetëm në qovë se në ndimojmë në qëtët e bashkuarë, por në një farë mënyrë duke fituar autonomin tonë si individuale, ashtu edhe kolektive, dhe duke kuptuar që njëri u jetën e bon vetë, identitetin e bon vetë, identiteti zbulohet, është një proces që zbulohet dal nga dal, dhe duke kuptuar, duke gjetur forcen në rënjët që kemi, dhe në historinë që kemi, në episodet që kemi, dhe duke mose par historinë dhe politikën tonë si një traumë, por si një mundusi për të mësuar dhe për të kuptuar drejtë kushtet në të cilat jetojmë, për të zhvilluar kritikat të drejtat të këture kushtetve, dhe për të kryuar dialogjet e duhura për të përbaluar sfidat e të ardhë, mes me më shumë ndërgjejqësim dhe me më shumë, do të thosha, angazhim politik që filon kur ne gjemë shpresën të kënjëri tjetëri. Lea Jupi, faleminderit që ishit në refleksione. Faleminderit ju. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë. 